वेलकम सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने देखा था वट आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटो सिंथेसिस ठीक है जिसके अंदर आपको बताया गया था क्लोरोफिल एंड सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर दी असेंशियल कंडीशन फॉर फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए चार फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से अगर कोई एक भी चीज अवेलेबल नहीं होगी एक भी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती जिसको हमने एक्टिविटीज के थ्रू भी एक्सप्लेन कर लिया था ठीक है ये आप कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में तो आज हम आगे करेंगे ये एक्टिविटी भी हमने कर ली थी ठीक है पेज नंबर एट तक हम कम्प्लीट कर चुके थे ये आपको मैंने औरल क्वेश्चन दिए थे कि आप ये देख सकते हैं औरल क्वेश्चन उसके बाद आज हम करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो एक बार मैं याद दिला दूं आपको हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का नाम हमने सुना है पहले भी तब सुना था जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो वहां पर टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था एक था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक है ऑटोट्रॉपिक को हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक कौन करता है ग्रीन प्लांट्स ठीक है ओनली ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं और एनिमल्स ठीक है एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं और आपके वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल सभी टाइप के एनिमल्स भी आते हैं ठीक है तो उसको हम आज डिटेल में देखेंगे क्या होता है देखिए एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर जैसे एनिमल्स लिखा है तो इसी के अंदर आपके ह्यूमन बींग भी कंसिडर होते हैं ठीक है एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि जानवर हैं ठीक है इसमें कौन आ जाते हैं आपके सभी जीव जंतु आ जाते हैं एनिमल्स वर्ड के अंदर ओके एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड ठीक है क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स होते हैं एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इनके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती ठीक है ये पानी ले वाटर ले सकते हैं ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं बट और सनलाइट भी प्रेजेंट होती है बट एक क्या असेंशियल कंपोनेंट रह जाता है जो मिसिंग है यहाँ पर क्लोरोफिल ठीक है इसलिए ये आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते तो किस पे डिपेंड करते हैं ये प्लांट्स पे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे डिपेंड so they depend directly or indirectly on green plants for their nutrition ठीक है तो ये directly और indirectly कहाँ depend करेंगे आपके green plants के ऊपर this mode of nutrition is called heterotrophic nutrition तो इस type का जो nutrition होता है ठीक है कि animals and plants किस पे depend करते हैं आपके green plants के ऊपर इसको बोलते हैं heterotrophic nutrition एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हिट्रोट्रॉप्स ठीक है इस प्रोसेस को हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा गया है और एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला जाता है हिट्रोट्रॉप्स जैसे ग्रीन प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स क्लियर है अभी मैं आपको ये जो लिखा हुआ है दे डिपेंड दे कॉन एनिमल एंड ग्रीन प्लांट दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ग्रीन प्लांट्स तो ये मैं आपको ना इस चेन के थ्रू समझाना चाहती हूँ एक बार क्योंकि एक बार ये चेन आप समझ लेंगे तो फिर आप बहुत ही इजीली आगे का सारा आपको समझ आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर ठीक है देखिए एक फूड चेन आपको दिखाई गई है यहाँ पर फूड चेन का मतलब क्या होता है कि अपने फूड के लिए किस तरह से एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर इसको चेन के थ्रू दिखाया गया यहाँ पर सबसे पहले सन को दिखाया गया कि सन से एनर्जी लेके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ओके देन इस फूड को कौन एब्जॉर्व करता है यहाँ पर एक गोट दिखाई गई है बकरी जो कि अपना फूड लेती है प्लांट से और सेकंड कौन दिखाया गया डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग भी अपना फूड कहाँ से लेते हैं प्लांट से ठीक है तो इस तरह से दिखाया गया है अभी ये क्या हो गया जो गोट है एंड दिस मैन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स ठीक है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं बट यहाँ पर एक और सेकेंडरी चीज है जैसे कि यहाँ एक लॉइन है लॉइन किसको एज अ फूड लेता है गोट को ठीक है तो लॉइन ने किसको लिया गोट को एज अ फूड तो यहाँ पर जो लॉइन है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेगा ठीक है क्योंकि उसने डायरेक्ट प्लांट को एब्जॉर्व नहीं किया एज अ फूड उसने 
गोट को एब्जॉर्व किया है बट गोट कहाँ से अपना फूड ले रही है प्लांट्स तो ये क्या हो गया एक इनडायरेक्ट वे हो गया है प्लांट्स पे डिपेंड करने का यहाँ पर जो वेजिटेरियन होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते ह्यूमन बींग बट कुछ एनिमल्स uh, कुछ जो ह्यूमन बींग होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अगर ये मैन गोट से मीट लेता है तो फिर वो क्या हो गया इसका इनडायरेक्ट वे हो गया है प्लांट्स पे डिपेंड करने का तो ये मतलब है डायरेक्टली डिपेंड करना ठीक है सीधा प्लांट्स से फूड लेना और इनडायरेक्टली होता है जब आप मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो वो भी कहाँ से आता है कहीं ना कहीं प्लांट्स से ठीक है और एक और चीज़ यहाँ मेंशन की गई है जैसे कि देख रहे हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इस पूरे को फूड चेन बोला जाता है फूड की जो एक चेन बनाई गई है ठीक है और एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है यहाँ पर जो सन की एनर्जी है वो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी कह सकते हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पर फूड जब बनता है प्लांट्स में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ये केमिकल एनर्जी कहाँ जाती है गॉड लेती है या एनिमल लेते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी आती है फिर वो मस्कुलर वर्क कर सकते हैं ठीक है आपको ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस के अंदर बताया जाएगा मस्कुलर एनर्जी लाइट सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ देखिए फिर ठीक है तो एनर्जी कहाँ से मिली हमें सन से सन से प्लांट्स में गई प्लांट्स से गॉड एंड लॉइन एंड यहाँ से प्लांट से डायरेक्टली मैन में भी गई तो यहाँ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है यहाँ पर सन ठीक है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी हेल्प करेगा समझने में हर्बीवॉर्स हर्बीवॉरस एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन ठीक है हर्बीवॉर्स कौन से होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं मतलब कि प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स ये आपने सिक्स क्लास में पढ़ा है कार्निवोर्स डिपेंड ऑन एनिमल्स जो कार्निवोर्स क्या होते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स ठीक है विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स तो जो मीट ईटिंग एनिमल है वो भी कहाँ डिपेंड कर रहे हैं इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है वेन यू ईट मीट यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड प्रिपेयर बाई प्लांट्स यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम सन ठीक है हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहाँ डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे ठीक है द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो हमने एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से ठीक है हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स अब ये हमने डिस्कस कर लिया है कि जो हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है वो आपका एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स में होती है एनिमल्स को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स कैसे हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं अब आता है प्लांट्स अब प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो उन्हें हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्यों रखा है यहाँ पर क्या बताया गया है सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो वो किस पर डिपेंड करते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फो देयर फूड ठीक है फॉर एग्जाम्पल डॉडर इज अ प्लांट दैट सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर जो डॉडर है ये इसको कैसकेटा भी बोलते हैं कई बुक्स में कैसकेटा लिखा होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल ठीक है आप इसको लिख सकते हैं अपनी बुक में अगर आपके पास बुक है तो यहाँ पर आप अमरबेल लिख सकते हैं अमरबेल एक ऐसा प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है ठीक है और आपने शायद कहीं देखा भी होगा आसपास इस तरह से नहीं देखा है तो मैं उसका फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप के अंदर वहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है तो ये क्या करता है रूट लाइक स्ट्रक्चर जिस भी प्लांट्स के ऊपर ये पूरा स्प्रेड हो जाता है अच्छे से और उस जिस प्लांट के ऊपर ये स्प्रेड हो जाता है रूट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है वहाँ पर ये क्या करेगा सारा का सारा फूड उस प्लांट से लेगा ठीक है इस तरह के प्लांट्स को क्या बोला जाता है सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स ठीक है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड इनको पैरासाइट्स एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ठीक है कई बार पूछ लिया जाता है कि डोडर इज अ पैरासाइट और समथिंग ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है डोडर और कैसकटा और अमरबेल आर पैरासाइट ठीक है द प्लांट फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड अब ये पैरासाइट है डोडर अमरबेल जिस प्लांट के ऊपर रहेगी जहाँ से फूड लेगी उस प्लांट को होस्ट बोला जाता है क्या बोला जाता है होस्ट सम पैरासाइटिक प्लांट्स लाइक मिस्टिल टॉय 
एंड प्लांट विच ग्रो ऑन ट्री सच एज मैंगो और मुआ हैव ग्रीन लीव्स कैन सिंथेसिस देयर फूड दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स दे आर नोन एज पार्शल पैरासाइट्स ठीक है कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो पार्शल पैरासाइट्स होते हैं मतलब वो कुछ चीज़ें अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं बट कुछ मिनरल्स और कुछ वाटर वो दूसरे प्लांट से लेते हैं अब जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है पैरासाइट लाइक मिस्ट लेट टॉय प्लांट विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो एंड मुआ हैव ग्रीन लीव्स अब इसके ग्रीन लीव्स होते हैं बट ये फूड सिंथेसिस करने के लिए वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेते हैं होस्ट प्लांट से लेते हैं मतलब इनको मिनरल एंड वाटर के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता है तो इसको पार्शियल पैरासाइट की कैटेगरी में रखा गया है ठीक है द प्लांट किंगडम किंगडम ऑल्सो हैज प्लांट सच कंज्यूम इंसेक्ट्स अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूम मतलब खा सकते हैं ठीक है ना एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज अ फूड ठीक है द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स बाय इंजीनियस मेथड्स ठीक है वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट का नाम है और पीचर प्लांट है जो इंसेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या कहलाते हैं ये इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट से आप ध्यान रखेंगे इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्ट को एब्जॉर्ब करने वाले प्लांट्स कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन द पिचर प्लांट आर लीफ बिकम्स मोडिफाइड यहाँ पर इस बुक के अंदर आपका पिचर प्लांट का डायग्राम नहीं है मैं आपको इसकी फोटो सेंड करूंगी ग्रुप में वहाँ से आप देखेंगे अमरबेल का भी फोटो मैं सेंड करूंगी और पिचर प्लांट का भी सेंड करूंगी तो उसमें क्या होता है जो उसके लीफ होते हैं वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि जब भी इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो उसको कैप्चर कर लेते हैं ठीक है इस तरह से द पिक्चर देर आर देर आर हेयर्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स वेन एन इंसेक्ट एंटर्स इन पिक्चर प्लांट द लिड क्लोजेस टू ट्रैप द इंसेक्ट इस तरह के लीफ होते हैं इसके कि जब कोई इंसेक्ट इसके पास आता है तो वो उसको मतलब कैच कर लेते हैं और हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको अंदर ले जाते हैं इंसेक्ट को और वो लिड मतलब कवर हो जाती है एक तरह से प्लांट्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है लीफ का कि वो उसको ट्रैप कर सकते हैं इंसेक्ट्स को ठीक है ट्रैप का मतलब होता है पकड़ लेना ठीक है एंड इट गेट्स एंटेंगल्ड इन दी हेयर और वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के लीव्स में वो उसको फंसा लेते हैं बिल्कुल हेयर्स के अंदर निकलने नहीं देते इंसेक्ट को द सेल्स ऑफ द पिचर प्लांट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस अब जो सेल होते हैं पिचर प्लांट के अंदर वो जूस सीक्रेट करते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे जूसेस सीक्रेट होते हैं ताकि हम फूड डाइजेस्ट कर सकें तो यहाँ पर पिचर प्लांट के अंदर इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं सिक्रेट मतलब होता है निकलना जूसेस का क्रिएट होना ठीक है वीनस फ्लाइट्रैप एंड पीचर प्लांट ग्रो इन सॉइल दैट इज नॉट सो रिच ठीक है रिच मतलब यहाँ पर होगा ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती वहाँ पर इस टाइप के प्लांट्स उगते हैं दे यूज द न्यूट्रीशन ऑप्टेंड फ्रॉम इंसेक्ट्स टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटो ठीक है क्या करते हैं इंसेक्ट्स uh, को सप्लीमेंट करते हैं दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस ठीक है इस तरह से आप देखेंगे कि आज हमने पढ़ा है हिट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन हिट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ठीक है अब एनिमल्स में दो तरह से हो सकते हैं आपके जो हर्ब्स खाते हैं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं बिल्कुल ही वेजिटेरियन होते हैं उनको हर्बी वर्स बोला जाता है और जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको कार्निव बोला जाता है ठीक है अब यहाँ पर जब प्लांट्स की बात करते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड या फिर ग्रो करते हैं टू टेक फूड ठीक है उनको पैरासाइट्स बोला जाता है ठीक है प्लांट्स विच ग्रो ऑन दी अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स और यहाँ पर इंसेक्टिवर्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को इनटेक करते हैं एज फूड ओके जी ध्यान रखेंगे व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन इसको बोला जाता है पूरे डायग्राम को फूड चेन तो ये पॉइंट्स थे मेन आज के लेक्चर में ध्यान रखेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे थैंक यू क्लास